আমার প্রাণের বাইরা গভীর মনোযোগ লক্ষ্য করুন আল্লাহর কালামের তোমার যাতায়াত ইজ্জত যে কোনো মানুষের জীবনের পথ পরিবর্তন করে দিতে পারে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্ল আলমিন যখন তেলাওয়াত করেন তখন মক্কার বড় বড় কাফের বেমানরা হাজির হয়ে দেয় নবীজির তেলাওয়াত শোনার জন্য আল্লাহর কালামের এত মর্যাদ এত ইজ্জত আল্লাহ আকবর ইন্নদিন আমার মুসলমান বাইরম আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমত লীলানের উপর নাজিল কিন্তু কোরআনের উদাহরণকে যেন তার উদাহরণ হইল আকাশের সূর্যের মতো সূর্য যখন নদীত হয় তখন চন্দ্রের কোন প্রয়োজন পড়ে না তারকার কোনো প্রয়োজন পড়ে না বাল্পের কোনো প্রয়োজন পড়ে না মোমবাতির কোনো প্রয়োজন পড়ে না লেমের কোনো প্রয়োজন পড়ে না আল্লাহর কোরআনের এত মর্যাদা এত ইজ্জত এবং এবার আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী যখন তেনাওয়াত করেন মক্কার বড় বড় কাফির বেইমানরা হাজির হয়ে যায় নবীজির তেলাওয়াত শোনার জন্য এমনকি তাদের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরাও হাজির হয়ে যায় বিশ্ব নবীর তেলাওয়াত শোনার জন্য তখন তাদের হাই কমান্ডাররা চিন্তা করলো মোহাম্মদ যদি এভাবে এত সুললিত কণ্ঠ সুরে যদি তেলাওয়াত করে আর আমাদের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরাও হাজির হয়ে যায় নবীজির তেলাওয়াত শোনার জন্য তাহলে জানি না অদূর ভবিষ্যতে মোহাম্মদ তার তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের ছেলে ফেলেদেরকেও তার দলভুক্ত করে ফেলবে না না কোরআন শোনা যাবে না কোরআন থেকে বাধা দিতে হবে এই জন্য একশত চৌচল্লিশ তারা জারি হয়ে গেল হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি হয়ে গেল আর কেউ তেলাওয়াত শুনতে পারবে না মোহাম্মদের তেলাওয়াত শুনতে কেউ যাইতে পারবে না আবার মোহাম্মদ করতে পারবেন না যদি মোহাম্মদ তেলাওয়াত করেন ওনার তেলাওয়াত তার কেউ শুনতে পারবে না কারফিউ জারি হয়ে গেল বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য নজরিব নেহারিসকে দায়িত্ব দেওয়া হইল নজর রে যাও তুমি দেশমূল্লক ভ্রমণ করো দেশমূল্লক ভ্রমণ করে আগের আগের রাজাবাসাদের ঘটনা সম্বলিত কিছু কিচ্ছা কাহিনী জারি গানের মতো ফুতির মতো কিছু তৎকালীন যুবকেরা তখন ছুটে আসে বিশ্ব নবীর তেলাওয়াত শোনার জন্য নজরিব নেহারিস বলেন না রে না তোমরা মোহাম্মদের কাছে যাইবা না মোহাম্মদের কাছে তোমরা তেলাওয়াত শুনতে যাইও না কারণ মোহাম্মদের কাছে তোমরা যাইবা মোহাম্মদ তখন তোমাদেরকে নামাজের কথা বলবে রোজার কথা বলবে হজের কথা বলবে জিহাদের কথা বলবে কষ্ট আর কষ্ট এর চেয়ে ভালো হবে আমার কাছে তোমরা চলে আসো আমি তোমাদেরকে গান শোনাবো এর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করব তোমাদেরকে না আসো দেখাবো তোমাদেরকে অঙ্গ ভঙ্গিও দেখাবো উলঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গিও দেখাবো নমাজের কোথাও বলা হবে না রোজার কোথাও বলা হবে না জাকাতের কোথাও বলা হবে না জিহাদের কোথাও বলা হবে না কোনো ধরনের কোনো কষ্ট নেই আমার প্রাণের বাইরে এইভাবে 
মানুষ কে কোরআনের পথ থেকে ওই ভাবে মানুষ কে কোরআনের পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে শুরু করলো এখন আপনারা চিন্তা করে দেখুন গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র কোরআনের পক্ষের কোন জিনিস হতে পারে না এটা কোরআনের বিপক্ষের একটা জিনিস এইটা উদ্ভাবন হয়েছিল কোরআনের বিরোধিতার জন্য কোরআনের বিরোধিতার জন্য গান বাজনার উদ্ভাবন হয়েছে কোরআনের বিপক্ষের জন্য গান বাজনার উদ্ভাবন হয়েছে এখন আপনি আমি মুসলমান হইয়া নবীজির উম্মত হইয়া আমরা যদি বাদ্যযন্ত্রের পিছে পিছে ছুটতে থাকি গান বাজনার পিছে ছুটতে থাকি অপেক্ষা করো আমার নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লিল আলমিন বলেন ওই সব মানুষগুলোর জন্য আমি কিয়ামতের দিন কঠিন ময়দানে আল্লাহ আর আদালতে আল্লাহর ইজলাসের মধ্যে যেই দিন ইনসাফের আদালত কায়েম হবে ওই দিন আমি বিশ্ব নবীবাদী হয়ে ওই সব মানুষগুলোকে বিবাদী বানাইয়া তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতের মধ্যে আমি মামলা দায়ের করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার জাতি কোরআন কে ছেড়ে দিয়েছে আমার জাতি কোরআন কে ছেড়ে দিয়েছে মানুষ কোরআনের মাহফিলে আসবে না যাত্রা গানের দিকে দৌড়িতে থাকবেন কোরআন ছেড়ে দেওয়ার আরেকটা অর্থ হইল আল্লামা ইবনুল কাইম জাউজি আলাইহির রহমান দৌড়িতে থাকবে এই দুটাই আমাদের মধ্যে আছে ঠিক না বেটি এবার গোরের মধ্যে কোরআনের তেলাওয়াত নাই গোরের মধ্যে নমাজ নাই আবার বর ক্ষেতের বড় আশাবাদী ঠিক না বেটি করণীয় এক নাম্বার হইল আল্লাহর বান্দা আপনি যদি আপনার ঘরে বরকত চান তাহলে প্রথম নম্বর আপনার ঘরে আপনি তেলাওয়াত জারি করেন দ্বিতীয় নম্বর নমাজ জারি করেন ফরজ নমাজ তো মসজিদে গিয়ে পড়বেন সুন্নত নমাজ নফল নমাজ আপনার ঘরে আপনি জারি করেন অটোমেটিক আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আসতে থাকবে বর্জনীয় যে দুইটা এর মধ্যে প্রথম নম্বর হইল আল্লাহর বন্দা আপনার ঘর থেকে আপনি ছবি সরান ফটো মুক্ত ঘর মূর্তি মুক্ত ঘর আমরা তো মাস আল্লাহ শাহরুখ খানের ছবি সালমান খানের ছবি নেইমারের ছবি 
মেসির ছবি ফুরা আর্জেন্টিনা দল ফুরা ব্রাজিল টিম দল ঠিক না বেটি এগুলা আমাদেরকে ক্যাচ করেছে কিন্তু আসলে এগুলায় তো আমাদেরকে শুভা পায় না আরে ভাই আমাদেরকে তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ পাগল করার কথা ছিল কিন্তু না আমাদেরকে পাগল করেছে কিরণ মালা ঠিক না বেটি কথা বলেন না মধ্যে মজা বেশি না কোরআনের মধ্যে মজা বেশি কোনটার মধ্যে এটা তো মুখেই বলেন কোরআনের মধ্যে যদি মজা বেশি কোরআনের মধ্যে সাত ওই সাত সব অন্তর বুঝে না যে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর বই আছে যে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর বই আছে ওই অন্তর কোরআনের সাত বুঝবে আর যে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর বই নাই নেফাকে ভরপুর হয়ে গেছে ওই অন্তরের মধ্যে কোরআনের চে গানের সাত বেশি লাগবে এখন আপনি সার্ভে করতে পারবেন যদি মনে করেন কোরআনের মধ্যে বেশি মজা লাগে মনে করবেন আপনার অন্তরের মধ্যে নেফাক নেই আজ যদি মনে করেন আপনি কোরআনের মধ্যে মজা লাগে গানের মধ্যে মজা লাগে মনে করবেন আপনার অন্তরের মধ্যে নেফাকের সৃষ্টি হয়ে গেছে কেমনে বললাম রে ভাই আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমতুল্লিন বলেন আমার মুসলমান ভাইরাম গভীর মনোযোগ লক্ষ্য করুন বৃষ্টির দ্বারা জমিনের মধ্যে যেভাবে তৃণতা উৎপাদিত হয় শেষ সমল উৎপাদিত হয় গাছ পাত উৎপাদিত হয় ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ রসুল বলেন সাহাবিরা রে গানের মাধ্যমে মানুষের ভিতরে নেফাকের সৃষ্টি হয় আমার প্রাণের বাইরাম লক্ষ্য করে দেখুন আমি কারো উপরে কোনো আক্রোশ নেই যা বলবো কোরআন এবং হাদিস থেকে বলবো কারো উপরে কোনো কোনো আক্রোশ নেই কোনো দুশ্মনী নেই আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন বিগত এমপি নির্বাচন থেকে নিয়ে চেয়ারম্যান মেম্বার নির্বাচন পর্যন্ত চেয়ারম্যান নির্বাচনের মধ্যে মেম্বার নির্বাচনের মধ্যে প্রচারণার মধ্যে যদি গান শুরু হয়ে যায় এই প্রচারণার মধ্যে গানটা আনার কি দরকার ছিল কি প্রয়োজন ছিল আসেনি আপনাদের এদিকে আমার প্রাণের বাইরে লক্ষ্য করে দেখুন প্রচারণার গানের কারণে আমরা মসজিদের মধ্যে নমাজটাও পড়তে পারি না বাড়িতে মা বোনরাও নমাজটা পড়তে পারে না বিদ্যা মহিলারা তেলামতটা করতে পারে না এবার প্রচারণার মধ্যে যদি গান শুরু হয়ে যায় অপেক্ষা করো আরো পাঁচ বছর পরে দশ বছর পরে গায়িকাও গাড়ির উপরে থাকবে ঠিক না বেটি এরা আবার মাজারেও যায় খবরেও যায় মসজিদেও যায় মাদ্রাসা তো গিয়া দান করে 
ঠিক না বেটি এখন নতুন গানের আবিষ্কার হয়েছে এটার নাম হইল মারিফতি গান শুনছেন মারিফতি গান শুনছেন এটা খবরের মধ্যে বাজানো হয় উরুস ও মুবারক উরুস এটা উরুস ও মুবারক এটা কি পবিত্র এটা পবিত্র না অপবিত্র অপবিত্র কবরের মধ্যে গান বাজায় যেই কবর যেই মাজার আমাদের শ্রদ্ধা করি সম্মান করি আমরা ভক্তি করি জুতা নিয়ে যাই না জুতা নিয়ে প্রবেশ করি না ওই মাজারের মধ্যে গান বাজায় আল্লাহ মামুল্লাহ আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাইহি লিখেন যারা নাকি আল্লাহ এবং রাসূলের নামের শুরুতে এবং শেষে গান বাজনার সংমিশ্রণ ঘটাবে এরা কুফরি করার সম্ভাবনা আছে এরা যে উরুসে গান বাজায় আল্লাহ এবং নবীর নামের সাথে বাদ্যযন্ত্র মিশ্রণ ঘটায় নি না ঘটায় না এই চোপ মানুষদেরকে যদি দুনিয়ায় সমস্ত পানি দিয়ে যদি গোসল করান এরপরেও তারা পবিত্র হবে কিনা সন্দেহ আছে ঠিক না বেটি এখন নতুন গানের আবিষ্কার হয়েছে গান যদি সে গানের নাম পরিবর্তন করলে মেন জিনিসের পরিবর্তন আসে 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 না আল্লাহর এক বান্দি ডিজিটাল যুগে তার ছোট্ট ছেলে ছেলেকে বলছে বাবা যে সময় তোমার পেশাবে ধরবে ওই সময় পেশাব বলবা না বলবা গান গাইতাম পেশাবের নাম গান আর পেশাব করার নাম গাওয়া তার বাচ্চাকে বলল বাবা যে সময় পেশাবে ধরবে ওই সময় পেশাব বলবা না বলবা গান গাইতাম তো বাচ্চার যে সময় পেশাবে ধরে তখন বলে আম্মা আমি গান গাইতাম তো গান গাওয়ায় গান গাওয়ায় কি করেন বুঝছেন পেশাব করে একদিন মায়ের কাছে না ঘুমাইয়া বাবার কাছে রাত্রে ঘুমাইল রাত্রে যখন গভীর হইল তখন বলল আব্বা যান আমি গান গাইব বাবা বলেন ছেলেরে এত রাত্রি এখন তুই গান গাইবে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড় ঘুমে ধরবে পেশাব ওই আসলে ঘুম আসে ঘুম তো আসে না কিছুক্ষণ যাব পরে আবার বলল আব্বা আমি গান গাইব বাবা বললেন ছেলে রে রাত্রে গভীর হয়ে গেছে পাশের বাড়ি মেহমান আমাদের ঘরে ও লোকেরা ঘুমিয়ে আছে এখন গান গাওয়া যাবে না চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ং কিন্তু গুম ধরবে আর এত রাত্রিতে আমি এখন গানে গান গাইবে যে শ্রোতা না হইলে তো গান মজা লাগবে না এখন এত রাত্রিতে আমি শ্রোতা কোথায় পাব ঠিক না বেটি আর গানের শ্রোতার অভাব নাই অথচ আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমত আলমিন বলেন আর নাকি গানের আসরে যাবে তারা ফাঁসেতে কাজ করল আর গান শুনে বলবে বড় মজার গান গাইছে রসুল বলেন এটাই হইল কুফুরি কাজ জুড়ে বলেন না উজবিল্লা গান গাইয়া গান শুনিয়া বলে না যে খুব মজার গান গাইছে এইরকম বলে না রসুল বলেন এটা কুফরি কাজ আমার প্রাণের বাইরাম 
গানের নাম পরিবর্তন করে দিলে গান পবিত্র হয় না অপবিত্র তাকে আমার নবী বিশ্ব নবী রহমত হাদিসের মধ্যে বলেন মানুষ গুনাইয়ের কাজ করবে নাম পরিবর্তন করে দিবে ওরা মত পান করবে আমাদের নাম পরিবর্তন করে দিবে আমার বন্ধুগণ লক্ষ্য করে দেখুন বর্তমানে একটা আমাদের নাম রাখা হয়েছে তিনটাই ঘুরে ফিরে মদের অন্তর্ভুক্ত তুমি যত চালা কি করো না কেন আমার নবী বিশ্ব নবী হাজার বছর আগে বলে দিয়েছেন মানুষ মত পান করবে আমাদের নাম পরিবর্তন করে দিবে মানুষ গুনায়ের কাজ করবে গুনায়ের নাম পরিবর্তন করে দিবে শিয়ালের চেহারা হয়ে যাবে বানরের চেহারা হয়ে যাবে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবীর সাহাবিরা বলেন গানের মঞ্চ তৈরি করবে স্টেজ তৈরি করে গান বাজনা করবে বাদ্যযন্ত্র ওরা মত পান করবে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র পিছে পিছে ছুটতে থাকবে গায়কারণীদের পিছে পিছে ছুটতে থাকবে গান বাজনার নিশায় ওদেরকে এমন ভাবে ধরবে কিছু কিছু মানুষের নিশা মদের নিশার মতো গান বাজনার নিশা হয়ে গেছে ঠিক না ঠিক ঘুমানোর সময় দেখা যায় কানের মধ্যে হেডফোন লাগাই ঠিক না ঠিক আমার বন্ধুগণ गभर मनोज एबारे गभर जनी बाबा गान गईब बाबा बोलें चुप घुमे पड़ो एत रि ठीक तुम जो गान गई तो रि श्रोता कथाय पा श्रोता तो पाबना सामन आर्त फानी आगे तो मानस बाथरूम निर्माण करते ही पीछने मडार्न जुग आधुनिक जमाना एक् मानस गोर मध्य निर्माण कर ठीक ना बेटी আব্বা জান রেখে বললেন 
नाम परिवर्तन कर ले मेन जिन परिवर्तन आसे चरित्र नष्ट करत षड़ षड़ तत्कालीन मुक्ति सुसज्जित मुसलमान 
আপনা কে আমাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে উদ্দেশ্য তৈরি করেছেন ওই উদ্দেশ্য থেকে আমরা ব্যর্ত হয়েছি এই জন্য ঠিক না বেটি ওই যে মাইকটা আছে আমি মাইকে কথা বলতেছি ওই মাইকটার ওই মাইকটা মাইকের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আমার কথাটাকে মানুষের কানে কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া ঠিক না বেটি যদি আমার কথাটা মাইকে মানুষের কানে কানে পৌঁছাইতে পারে না তাহলে ওটা উদ্দেশ্যহীন এটা আর এই মহফিলের মধ্যে শোভা পায় না এটা মিস্ত্রির ঘরের মধ্যে শোভা পায় ঠিক না বেটি মোবাইল আছে মোবাইলের কাজ হইল আমার কথাটা অন্যর কাছে নিয়ে পৌঁছানো যদি আমার কথাটা পৌঁছাইতে পারে না ওইটা আর হাতের মধ্যে শোভা পায় না ওইটা গ্যারেজের মধ্যে শোভা পায় ঠিক না বেটি মানুষ কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীন তৈরি করি নাই আমি তোমাদেরকে বেকার সৃষ্টি করি নাই আমি তোমাদেরকে কারণে সৃষ্টি করি নাই আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করি নাই আমার উদ্দেশ্য হইল চোড়ঙ্গে না মাহাত সে দাম চোড়ঙ্গে না মাহাত সে দাম আমার বাইরা সাহাবায় কেরামরা ওই কোরআনের চোয়া পেয়েছে কোরআনের চোয়া পেয়ে তারা শেষ পর্যন্ত সাহাবির মর্যাদা লাভ করেছে ঠিক না বেটি আল্লাহর সন্তুষ্টির রশি কে ধরতে গিয়ে যে কোন কাউকে তারা মুহূর্তের মধ্যে তারা ত্যাগ করতে পারে কিন্তু দুঃখ লাগে রে মুসলমান আমরা নবীজির উম্মত হইয়া আমরা বিশ্ব নবীর সুন্নতের মালাটা গলায় দিতে পারলাম না আমার বন্ধুগণ বলার পরামর্শ অনুযায়ী জব্বারিনরা সুন্দর একটা মহিলাকে নিয়ে সুসজ্জিত করে কামান্ডার কে নিয়ে বলল তোমাকে আমরা হাদিয়া দিলাম কামান্ডারের খুব পছন্দ হয়ে গেল এমনি তো খ্রিস্টান রমণীরা অর্ধলঙ্গ তাকে ঠিক না বেটি কামান্ডারের খুব পছন্দ হয়ে গেল মূসা নবী কে ডাকে বলল ইমানদার ওরা হইল কাফির বিমান ওদের সাথে আমাদের বিবাহের বন্ধন হবে না কিন্তু কমান্ডার অনুমতি দিলেন না অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করে ফেললো 
একজন মানুষ জিনার মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণে আমার বন্ধুগণ একজন নয় দুইজন নয় তিনজন নয় চারজন নয় এক হাজার নয় দুই হাজার নয় তিন হাজার নয় দশ হাজার নয় বিশ হাজার নয় একসাথে সত্তর হাজার লোক মারা গেল একজন বিচার করার কারণে কতজন মারা গেছে সত্তর হাজার লোক মারা গেছে ওরা নবীর যুগের মানুষ ছিল কিন্তু আমরা তো নবীর যুগের মানুষ নাই এরপরেও আমরা আর বয়ে নাই তুমি আমার রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে যাও আমার জান্নাত থেকে তুমি বের হয়ে যাও শয়তান বলল ও গল্ল ঠিক আছে আমি আপনার রহমত থেকে চলে যাব তবে আবার কিছু আবদার আছে কি আছে আপনারা আমার সাথে কথা বলবেন কি বলল আমার কিছু আবদার আছে আল্লাহ বললেন ঠিক আছে বলো তোমার কি আবদার শয়তান বলল আমাকে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করার অনুমতি দিতে হবে আল্লাহ বললেন ঠিক আছে ঠিক আছে তোমাকে সমস্ত পৃথিবীতে আমি বিচরণ করার অনুমতি দিলাম তখন শয়তান আবার বলল অগল্লা আমাকে আপনি সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করার অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে আমাকে আপনি লাইফ টাইমের বিচা দিতে হবে আমাকে অল্প বিচা দিলে হবে না আমাকে লাইফ টাইমের বিচা দিতে হবে আল্লাহ বলেন ওরে শয়তান ঠিক আছে আমি তোমাকে লাইফ টাইমের বিচা দিয়ে দিলাম তোমার মরণ হবে না একদম শেষেই তুমি মরবে শয়তান বলল অগল্লা এবার আপনি ইনসান জাতির মানুষ জাতির রোগের ইসায় আমাকে ঢুকার অনুমতি দিয়ে দেন আল্লাহ বলেন ঠিক আছে আমি দিয়ে দিলাম এই জন্য শয়তান আল্লাহ অর্ডার পাইয়া মানুষের রোগের ইসায় ঢুকতে পারে আমার বন্ধুগণ গভীর মনোযোগ লক্ষ্য করুন এবার শয়তান বলল অগল্লা আমাকে তো আপনি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করার অনুমতি দিলেন মানুষের রোগের ইসায় ঢুকার অনুমতি দিলেন আমাকে আপনি লাইফ টাইমের বিষয় দিয়ে দিলেন অগল্লা এবার আপনি বলুন তো আমি মানুষকে কিভাবে প্রত্যষ্ট করব আল্লাহ রাবুল আলমি বলেন মানিস ব্যাখ্যা করতে গিয়া বলেন গান আর গিনা শয়তান কে যে সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন তখন শয়তান বলল ও গোয়ালনা আমাকে তো আপনি আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত করে জান্নাত থেকে বের করে দিয়ে জমিনের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেন ও গোয়ালনা জমিনের মধ্যে আমাকে টাকার মতো একটা ঘর দিয়ে দেন 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন ওরে শয়তান বাথরুম লেফটিন ফায়খানা যত গাঞ্জা আবর্জনা আছে ওইটা হইল তোমার বাসস্থান मध्य पर्दा पड़े जाए शयतान तुम्हारे आ देखते जो ना कि तुम्हारे देखते तक तुम्हारे क्षति करते शयतान मानुषर लज्जा स्थान पर्यत खेला अश्लील कविता तुम फोड़ार जिन शयतान बोलो अगोल्ला मूर्ति मूर्तर बिुदे सब समय भूमिका नहीं दल नबीजी उम्मत सफल मुमिन होते आलोचना कर लापनारा सुनल इनशाला